ஜாமெட்ரியில் டூ டைமென்ஷன் டூ டைமென்ஷனில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சர்க்கிள் சரியா சர்க்கிள் அட்ரி நம்ம நிறையா தடவை நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் சர்க்கிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சர்க்கிள் இஸ் த லோக்கஸ் ஆஃப் ஏ பாயிண்ட் இன் ஏ பிளேன் விச் மூவ் சச் தட் இட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இன் ஏ பிளேன் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் சரியா அதாவது என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிளானது இப்போ நான் உனக்கு ஒன்று காட்டுறேன் பாரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு ஒன்று சர்க்கிள் காட்டுவேன் சரியா இந்த சர்க்கிளில் இப்படியே ஒரு பாயிண்ட் என்னவாகுது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு பாருந்தா கொஞ்சம் கூட பெரிய சர்க்கிளா போட்டு தெரியுதா அப்படியே ஒரு பாயிண்ட் என்ன ஆகிட்டுருக்குது மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது சரியா இப்போ மூவ் ஆகிட்டே இருக்கிறப்ப அந்த ட்ரேஸ் பண்ணுறோம் அந்த ட்ரேஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த லோக்கஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா லோக்கஸ்ங்கிறது அது போகக்கூடிய பாதை சரியா இந்த நான் ஒரு பாயிண்ட் அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது பாருங்க எனக்கு ஜீங்கிற பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட் அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது மூவ் ஆகிட்டே இருந்து ஒரு பாத்த கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸில் மூவ் ஆகுது இப்போ பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு அந்த இது இது பண்ணி காட்டுறேன் இன்னும் கிளியராக சரியா இப்போ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ பாருங்களேன் அப்படியே ஒரு ரேடியஸோட போத ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குதா அந்த லைனு உங்களுக்கு அந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இந்த ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் பாருங்களேன் இந்த லைன் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த லைன் எப்படி இருக்குது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது சரியா அந்த கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எல்லா பக்கமும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுது ஒரே இப்போ ஃபைவ்னா ஃபைவ்ங்கிற லென்த்திலே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு அது போகக்கூடிய பார்த்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா சர்க்கிளாக இருக்கும் சரியா இது ரொம்ப சிம்பிளான டெஃபினேஷன் தான் இதை நீ இப்போ இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் சரியா வேறு ஒன்றுமே இல்லை சரியாப்பா அப்போ சர்க்கிள் அப்படிங்கிறத டெஃபினேஷன் யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்காப்பா இந்த சென்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி கோனிக்குலேயே சொல்லியிருக்கோம் சரியா ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் அண்ட் மூவிங் பாயிண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எதை சொல்ல போகிறோம் சர்க்கிளாக சொல்ல போகிறோம் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டுங்கிறது இந்த சென்டர் அது அங்கேயே தான் இருக்குது மாறவே இல்லை சரியா மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு டிங்கிற பாயிண்ட் என்ன ஆகிட்டுருக்குது மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது சரியா அந்த மூவிங் பாயிண்ட் டி அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ்லேயே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அது போகக்கூடிய பாதை லோக்கஸ் அது என்னவா இருக்கும்னா சர்க்கிளாக இருக்கும் சரியாப்பா இவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை சர்க்கிள் அப்படிங்கிறது பாருங்க சர்க்கிளுக்கு வந்து அவங்க டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அஸ்பெஷியல் எப்பயும் போல நம்ம ஒரு டெஃபினேஷன் எழுத போகிறோம் சரியா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னலாம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம அதை என்னென்னலாம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டா வெரி வெரி சரியா ஏன்னா நம்ம எந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுனால எப்படி கண்டுபிடிப்போம் டேட்டா என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் 
அந்த டேட்டாக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் ஈக்வேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஈக்வேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் அதுக்கு ஒரு டயக்ராம் சும்மா உனக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் எப்பயுமே நீ டெஃபனிஷன் படித்தாலும் சரி எது படித்தாலும் டயக்ராம் போட்டேன்னா உனக்கு எப்பயுமே மறக்காமல் இருக்கும் சரியா இப்போ இந்த சர்க்கிளுக்கு வந்து ஒரு டெஃப இந்த டெஃபனிஷன் சொல்லி வந்துட்டு அதுக்கு ஒரு டயக்ராம் போட்டால் என்ன பண்ணலாம் ஒரு சர்க்கிள் போடலாம் சரியா ஒரு சர்க்கிள் அந்த சர்க்கிளில் சென்டர் இங்கே நம்ம எடுத்துக்கலாம் சென்டர் இது மேல ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் மூவிங் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இப்ப நான் உனக்கு அந்த இமேஜ் வந்து கிளியரா காமிச்சேன் சரியா அதுதான் மூவிங் பாயிண்ட் இந்த போகக்கூடிய பாத் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிளா இருக்கும் சரியா ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தவுடனே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டாவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளானது டிவன் டேட்டாவில் என்ன கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் சென்டர் சென்டர் சி ஜீரோ கமா ஜீரோ சென்டர் என்னது சென்டர் சி ஜீரோ கமா ஜீரோ கொடுத்துறாங்க அடுத்து என்ன கொடுத்துருவாங்கன்னா ரேடியஸ் கொடுத்துறாங்க ரேடியஸ் ஆர் கொடுத்துறாங்க சரியா அப்ப சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்க பண்ணுறாங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர்டு எப்ப சென்டர் அட் ஆர் சென்டர் அட் ஆர் சென்டர் அட் ஆர்ஜின்பா ஜீரோ கமா ஜீரோ கொடுத்துருக்குன்னா சென்டர் ஆர்ஜின் ரேடியஸ் ஆர் ஏதோ ஆர் கொடுக்கலாம் அல்லது ஏன் கொடுக்கலாம் ஏதோ சம் நம்பர் சரியா அப்படி இருக்கிறப்ப இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படின்னா இதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் சென்டர் அட் ஆர்ஜின்னா ஸ்டேண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த சர்க்கிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இதுதான் ஸ்டேண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த சர்க்கிள் எப்போ சென்டர் அட் ஆர்ஜின் மறந்துடக்கூடாது சரியா சென்டர் அட் ஆர்ஜினா இருக்கிறப்ப ரேடியஸ் என்ன இருக்கு ஆறா இருக்கு அப்படின்னா சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இப்ப பாருங்க இருக்கு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி ஒரு இந்த இப்ப நான் போட்ட பார்த்தீங்களா அதே இதுவே நான் காட்டுறேன் ஒன்றும் பண்ண வேணாம் இங்க சென்டர் என்னவா இருக்கு சென்டர் வந்து ஆர்ஜின்ல இருக்க அந்த ஏங்கிற இடத்துல போட்டுக்கோனா சென்டர் வந்து இங்க இருக்குது ஆர்ஜின்ல இருக்கு சரியா ரேடியஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் இங்க இருந்து இங்க எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு கிடையும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரியா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் இந்த ரேடியஸ்ல இருக்கிறப்ப சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் எப்போ சென்டர் வந்து ஆர்ஜின்ல இருக்கணும் ரேடியஸ் ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க சரியா இது சும்மா சிம்பிளா ஒரு டயக்ராம் மட்டும் தான் உங்களுக்கு இப்போ இது பண்றேன்
இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் போட்டேன்னா போதும் நீங்க ஒண்ணும் பண்ண வேணாம் சரியா சென்டர் வந்து ஆஹ் எங்க இருக்கு ஆர்ஜின்ல இருக்கு ரேடியஸ் எங்க இருக்கு ஆர்ல இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப ஈக்வல் நம்பர் சர்க்கிள் என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஆர் ஸ்கொயர் அவ்வளவு வேலை முடியும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க சென்டர் சி ஹைட் சமாக்கு ரேடியஸ் ஆர் கொடுத்துட்டாங்க சென்டர் என்ன இருக்கு ஹைட் கமாக்கு ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் ஒன் கமா டூ த்ரீ கமா டூ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் இருக்கும் ரேடியஸ் என்னவா இருக்கும் ஆறா இருக்கும் அப்படி இருக்கிறப்ப தற்போதைய கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஹைட் த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஹைட் த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் அது என்ன சென்டர் அட்டு ஹைட் கமாக்கு ஆர்ஜினல் இல்லாம வேற ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல இருக்கு இப்ப பாருங்க இப்ப இந்த இடத்துல இப்ப இங்க நான் மார்க் மார்க் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க இங்க த்ரீ கமா த்ரீல ஒரு சர்க்கிள் வரைய பாருங்க இல்லனா ஒரு டூ ஏதாவது அந்த ஒரு சின்ன சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கு பாத்தீங்களா இப்ப டூ கமா டூல ஒரு ஒரு சர்க்கிள் வரையறேன் சரியா அதாவது இங்க நோக்குல சென்டரா வச்சு ஒரு ரேடியஸ் ஏதாச்சும் ஒரு சம்திங் டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்னு ரெண்டு அந்த மாதிரி ஒரு வச்சு ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி வரைஞ்சு சென்டர் ரேடியஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க சென்டர் இருக்குது ரேடியஸ் வந்து ரெண்டு இருக்கிற மாதிரி இங்க நான் ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் சரி இந்த மாதிரி வந்தா ஈக்வேஷன் என்ன எழுத போறோம் X minus y to the whole square plus y minus k to the whole square equal to r square. Okay. Okay. இதுக்கான டயக்ராம் சரியா
நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு விஷயம் இந்த இமேஜினேஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தேர்டு பாத்தீங்கன்னா எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்டுல அதாவது ஒரு சர்க்கிள் கொடுத்துருவாங்க சர்க்கிள் பாசிங் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் சரியா ஆஃப் ஏ லைன் அதாவது சர்க்கிளும் லைனும் கொடுத்துருவாங்க சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் லைனோட ஈக்குவேஷன் சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் எஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் லைனோட ஈக்குவேஷன் எல்லுன்னு வச்சுக்கிறேன் சரியா அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பாருங்க தட் இஸ் ஈக்குவேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா எஸ் பிளஸ் லேம்டா இன்டு எல் அதாவது சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் பிளஸ் ஏதாச்சும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்டு லேம்டா இந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதுக்கு இமேஜினேஷன் நான் காட்டேன் பாருங்க வெரி இம்பார்ட்டன் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க இது வந்து கிவன் சர்க்கிள் இந்த ப்ளூ கலர்ல போட்டுக்கீங்க பண்ணீங்களா இது வந்து கிவன் சர்க்கிள் இது வந்து ஒரு லைன் அந்த ஒரு ரோஸ் கலர்ல ஒரு லைன் போட்டுக்கீங்க பாத்தீங்களா இப்ப இது ரெண்டு இன்டர்செக்ஷன் ஆயிருச்சு இது வழியா பாஸ் ஆகக்கூடிய சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் கேட்பாங்க சரியா நல்லா கவனிச்சுக்கோ இந்த ப்ளூ கலர்ல போட்டுக்கலாம் அது வந்து கிவன் சர்க்கிள் அந்த ரோஸ் கலர் லைன் போட்டுக்கேன் பார்த்தீங்களா அது வந்து என்னன்னா ஒரு லைன் இந்த சர்க்கிளும் இந்த லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பாயிண்ட் இங்க எனக்கு மார்க் பண்ணிருக்கீங்க பாருங்க டி அண்ட் சி அது வழியா பாஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் இந்த பிளாக் கலர்ல இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் தான் கொஸ்டின்ல கேட்டுருப்பாங்க அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படிங்கிறத இப்ப நான் கொடுத்துருக்கேன் தட் இஸ் சர்க்கோட ஈக்குவேஷன் எஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஏதாச்சும் ஒரு ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டென் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கும் அந்த சர்க்கோட ஈக்குவேஷன் பிளஸ் லேம்டா இன்ட்டு அந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் சரியா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மறந்துடக்கூடாது ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என் பாயிண்ட் ஆஃப் த டயாமீட்டர் கொடுத்துருவாங்க என் பாயிண்ட் ஆஃப் த டயாமீட்டர் சரியா நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருவாங்க என் பாயிண்ட் ஆஃப் த டயாமீட்டர் என் பாயிண்ட் ஆஃப் டயாமீட்டர் ஏதாச்சும் ரெண்டு பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டயாமீட்டரோட என் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சரியாப்பா அப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பிளஸ் y மைனஸ் ஒய் ஒன் இன்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரியாப்பா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளானது என் பாயிண்ட் ஆஃப் த டயாமீட்டர் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க என் பாயிண்ட் ஆஃப் த டயாமீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி கொடுத்துருக்கப்ப சர்க்கோட ஈக்குவேஷன் இதுதான் சரியா ஓகே அதனால் என் பாயிண்ட் ஆஃப் த டயாமீட்டர் இப்போ பாருங்க நான் உங்களுக்கு இந்த இதில் போட்டு காட்டுறேன் இப்போ நீங்கள் நான் ஒரு சர்க்கிள் வாங்கியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இந்த சர்க்கிளில் ஒரு டயாமீட்டர் போட்டிருக்கேன் சரியா என்ன போட்டிருக்கேன் ஒரு டயாமீட்டர் போட்டிருக்கேன் பாருங்க That is, 
இந்த எல்லுக்கும் இந்த ஹைட்ஸுங்கிறது டயமீட்டர் இந்த எல்லுங்கிற பாயிண்ட் கொடுத்துருவாங்க இந்த ஹைட்ஸுங்கிற பாயிண்ட் கொடுத்துருவாங்க சரியா இந்த இதுதான்ப்பா சரியா ஹைட்ஸ் டு எல் இந்த இது மட்டும்தான் என்னது கொடுத்துருப்பாங்க கிவன்ல இதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வேற எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்டை கொடுத்துருவாங்க என் பாயிண்ட் ஆஃப் த டயாமீட்டர்ல ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருவாங்க அனதர் பாயிண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க சரியா சென்டர் கொடுத்துருவாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது ரெண்டோட மிட் பாயிண்ட் வந்து சென்டரா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி அனதர் பாயிண்ட நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியாப்பா ரொம்ப சிம்பிளானது இல்லைனா இந்த பாயிண்டையும் இந்த பாயிண்டையும் சென்டரையும் சர்க்கிள் மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்டையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்ப சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் மாடல்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈக்வேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நமக்கு தேவை என்னன்னா ஈக்வேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளவுதான் சரியா நிவேதா சார் இப்ப நான் சொன்ன அந்த நாலு இதுல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்காமா நோ சார் ஓகே ஏனா இப்ப இந்த நாலு மட்டும் தான் ஃபார்முலா இத யூஸ் பண்ணி மட்டும் தான் நம்ம சம் போட போறோம் சரியா ஓகே ஓகே சார் யாராச்சும் இந்த நாலுமே சொல்ல முடியுமா யாராச்சும் சொல்றீங்களாப்பா அப்புறம் <laughs> 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 ரொம்ப <laughs> நோட் ஒன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் சர்க்கிள் வந்து பாஸ் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட் கொடுத்துருவாங்க சரியா ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் பா எக்ஸோன் கமா ஒய் ஒன் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துறாங்க அடுத்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சென்டர் கொடுத்துறாங்க இப்ப நம்ம எது எப்படி பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் பாசிங் ஒரு சர்க்கிள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு இதுல பாஸ் ஆயிட்டு இருக்கு சரியா ஒரு சர்க்கிள் ஏதாச்சும் ஒண்ணு ஏதாவது ஒரு சர்க்கிள் சென்டர் கொடுத்துட்டாங்க அது பாஸ் ஆகக்கூடிய பாயிண்டையும் கொடுத்துட்டாங்க சரியா சர்க்கிள் பாஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த பாயிண்ட் வழியா இதோட சென்டர் கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நமக்கு இது வரைக்கும் படித்தது என்ன நம்ம படித்த ஃபார்முலா என்ன படிச்சிருக்கோம் சென்டர் கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் என்ன பண்ணியிருப்போம் சர்க்கிள் கொடுத்துருப்பாங்க லைன் கொடுத்துருப்பாங்க டயாமீட்டரோட என் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க 
அப்ப இது இதுக்குள்ளதான் ஏதோ ஒரு ஃபார்முலால கொண்டு வர போறோம் எப்படி கொண்டு வர போறோன்னு பாருங்க இது ரெண்டுக்கு இடையில என்ன பண்ண போறேன் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க பாருங்க இது ஒரு பாயிண்ட் பின்னு வச்சுக்கோங்க சி டூ பி என்ன வரும் ரேடியஸ் ஆறு வருமா சி டூ பி சென்டர்ல இருந்து அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும் ரேடியஸ் ஆறா இருக்கும் நமக்கு சென்டர் கொடுத்துட்டாங்க அப்ப இது என்ன மாடல் கொண்டு போயிருவோம் சென்டர் அண்டு ரேடியஸ் சரியா அப்ப அவங்க ஏற்கனவே ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண ஃபார்முலா தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் ஒன்னு இப்ப நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் நோட் புரியுதாமா சார் மதி பாருங்கசன் வழியா போகக்கூடிய சர்க்கிள கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இன்னொரு என்னென்ன சென்டர் கொடுத்துருப்பாங்க சென்டர் அண்டு டூ லைன் இன்டர்செக்ஷன் சரியா லைன் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க அதாவது இந்த லைன் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வழியா பாஸ் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட்டும் இந்த சென்டரையும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரெண்டு லைனோட இக்வேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி கொடுத்துறாங்க நீங்க டூ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்வல் டு டென் இதை ரெண்டையும் சால்வ் பண்றப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும் எக்ஸமா ஒய்யோட வேல்யூ கிடைச்சிடும் சரியா இந்த ஈக்வேஷனை சால்வ் பண்றப்ப எக்ஸமா ஒய் கிடைச்சிடும் அப்ப இந்த லைன் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனோட நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இந்த பாயிண்டையும் அவங்க கொடுத்துருக்கூடிய சென்டரையும் பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் சரியாப்பா ஓகே இது பாருங்க நான் உங்களுக்கு இந்த இதில் ஷேர் பண்ணி கேட்டேன் அப்புறம் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரியும் அதாவது இப்ப பாருங்க இந்த ரெண்டு லைனும் ஒரு பாயிண்ட் இந்த ரெண்டு லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட் வழியா பாஸ் ஆகக்கூடிய சர்க்கிளும் அதோட சென்டரும் கொடுத்துருப்பாங்க சரியா அப்ப புரியுதாப்ப நான் சொல்றது ஐடியா தட் இஸ் இந்த ரெண்டு லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டு லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய இடத்தையும் அதை அப்ப அதை ரெண்டையும் சால்வ் பண்றப்ப நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் அந்த பாயிண்ட் வழியா பாஸ் ஆகக்கூடிய சர்க்கிளும் அதோட ரேடியஸோ அல்லது சென்டரோ எதோ சம்திங் கொடுத்துறாங்கன்னு நீங்க சரியா அப்ப இந்த சென்டர் கொடுத்துருக்காங்க பாசிங் த்ரூ தோ பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கறத அதோட மீனிங் அப்ப சென்டர் அண்ட் பாசிங் த்ரூ தோ பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் போன இதுல என்ன சொன்னோமோ அதே தான் ஃபாலோ பண்ண போறோம் என்ன பண்ணுவோம் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் சென்டரையும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் அந்த டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் தட் இஸ் ரேடியஸ் கிடைச்சிடும் சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் மடல சப்ஜெக்ட் பண்ணிடுவோம் அதனால முத வந்து அந்த நாலு தான் ஃபார்முலா அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம மற்றதெல்லாம் கொண்டு போவோம் சரியாப்பா இப்ப நான் சொன்னதுல யாருக்கு எது டவுட் இருக்காப்பா ஆஹ் சுபாஷினி ஓகேப்பா ம்
நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் இப்ப நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் பார்த்தா பாத்தீங்களா அதே மாதிரி ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஒண்ணுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நமக்கு வந்து ஒரு சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன்ல இப்ப நம்ம எப்படி பேரபலா எழுச்சி தான் பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருக்கேன் ஐடென்டிஃபை தி கோனிக் அதுல வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம் எப்படி இருந்தா நம்ம வந்து சர்க்கிள் சொல்லுவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கணும் ரெண்டோட கோயிஷன் சேமா இருக்கணும் வெறி 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 இருக்கணும் சரியா ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் நான் எழுதி பண்ணுங்க இப்ப ஒரு சர்க்கிளோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் பிளஸ் டூ எஃப் ஒய் பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரியா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் பிளஸ் டூ எஃப் ஒய் பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் நமக்கு வந்து ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆகிய சர்க்கிள் சரியா சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் அப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து கிவன் டேட்டா வச்சு தான் பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஜென்ரலா ஒரு சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் இந்த ஃபார்ம்ல தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் இப்படி ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் சென்டர் சரியா சென்டர் எப்படி கண்டுபிடிப்பு பாருங்க மைனஸ் ஜி கமா மைனஸ் அடுத்து ரேடியஸ் ரேடியஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜி ஸ்கொயர் போட்டாலும் சரி இல்ல எப்படி போட்டாலும் சரி சரியா எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் சி வெரி 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 இம்பார்ட்டன் இந்த இடத்துல நம்ம தப்பு பண்ணுவோம் சரியா மைனஸ் சி அதாவது அந்த கான்ஸ்டன்ட் என்ன இருக்கோ அதோட சைனை சேஞ்ச் பண்ணி இது பண்ணுவோம் சரியா ஓகே இப்ப நீங்க டிப்டே பார்த்தா கூட உனக்கு புரியாது இப்ப நான் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் போட்டு சாப்பிட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு நிறைய இருக்குது கொடுக்குறாங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒண்ணுமே கிடையாது நீ ஒண்ணு எதுவுமே எழுத வேணாம் சி எழுது எக்ஸோட கோயிஷன் என்ன இருக்கோ அதை மைனஸ் டூ ஆல் அடிவேட் பண்ண வேணா பாரு இங்க டூ ஜி எக்ஸ் சரி இதுதான் எக்ஸோட கோயிஷன்ங்கிறப்ப டூ ஜி அப்ப மைனஸ் ஜி ஒன் என்ன பண்ணிருக்கோம் டூ ஆல் அடிவேட் பண்ணிருக்கோம் அதை கம்பேர் பண்ண போறோம் அப்ப எக்ஸோட கோயிஷன் என்ன இருக்கோ அதை மைனஸ் டூ ஆல் அடிவேட் பண்ணி என்ன வரும் மைனஸ் டூ கமா அடுத்து ஒய்யோட கோயிஷன்ல என்ன பண்ணு மைனஸ் டூ ஆல டிவைட் பண்ணு மைனஸ் ஒன் இதுதான் சென்டர் ஓகே சென்டர் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்ப அடுத்து ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் ரேடியஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தட் இஸ் என்ன பண்ணுங்க எஃப்ஓட நான் ஃபார்மல் இருக்கேன் ஜி ஸ்கொயர் எஃப் ஸ்கொயர் சரியா ஜி ஸ்கொயர் ஜிங்கிறது என்னது எக்ஸோட கோயிஷன்ல ஹாஃப் தான் ஜி சரியா எக்ஸோட கோயிஷன்ல ஹாஃப் தான் ஜி அப்ப இதுல ஹாஃப் எடுத்துக்கிட்டா போதும் இதுல என்ன பண்ண போறோம் இதுல ஹாஃப் தட் இஸ் டூ ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் அதே மாதிரி ஒயோட கோயிஷன்ல ஹாஃப் தான் என்னவா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எஃப் சரியா அதுல டூல ஹாஃப்ங்கிறப்ப ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த இடம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆல்ரெடி அங்க கான்ஸ்டன்ட் என்ன இருக்கு ஒரு மைனஸ் டூ அப்ப மைனஸ் ஆஃப் டூ இந்த மாதிரி எழுது அப்பதான் நீ தப்பு பண்ணாம இருக்கும் சரியா தட்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஃபோர் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ தட்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் செவன் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் செவன் இதுதான் ரெடியா சரியாப்பா அப்ப ரொம்ப சிம்பிள் இந்த மாதிரி ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன கேட்பாங்க சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் கேட்பாங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த மாடல் தான் இருக்கும் 
ஈஸியா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் சரி இப்ப சரி ஒரு சம் நம்ம போடுவோம் சரியாப்பா என்னது என்ன பண்ணிருக்காங்க மட்டும்தான் இதுல யாருக்கு டவுட் இருக்காப்பா இதுல யாருக்கு எது டவுட் இருக்கா ஓகே அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா சமயம் இப்படிதான் கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம் சரி ஓகே அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்த் சம் கொடுத்துருப்பாங்க டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் அப்ப நம்ம முதல்ல இந்த ஜென்ரல் ஃபார்முக்கு மாத்துக்கணும் ஜென்ரல் ஃபார்ம்ல மாதிரி கொடுத்த பார்த்தீங்களா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் அப்ப அங்க எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோய் விசிட் என்ன இருக்கோ அதால முதல்ல டிவைட் பண்ணிக்கணும் இப்ப ஃபோர்த் சம் பாருங்க அந்த சம் கூட போட்டலாம் நம்மளே டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் ஒய் பிளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் என்னது ஃபோர் இது யார் சொல்றீங்க இந்த சமயம் யார் பா சொல்றீங்க அவ்வளவு கஷ்டமா சொல்லுமாட்டேன் 
minus 3x minus 3x plus 2y plus 2y plus 1 equal to 0 sir plus 1 equal to 0 ini vandu nama yaar venal solalam onnu kashtam kediyadha appadi thana சொல்லுமா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் சென்டர் சி சார் மைனஸ் 2g ஈக்குவல் டு மைனஸ் 3 சார் ஓகே சென்டர் அப்ப என்ன வரும் g ஈக்குவல் டு 3/2 அவ்வளவுதான்மா 3/2 நம்ம டிவைட் பண்ண முடியலன்னா அப்படியே எழுதிக்கங்க 3/2 அடுத்துமா f is equal to minus 1 சார் ஓகே ரேடியஸ் வந்து இப்போ நம்ம இந்த சென்டர் என்ன எழுதுவோம் 3 by 2 comma minus 1 sir minus 1 முதல்ல சென்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் சென்டர் 3 by 2 comma minus 1 that is x ஓட கோஎஃபிஷியன் minus 2 ஆல டிவைட் பண்ணுவோம் அப்ப என்ன வரும் minus 3 by 2 by minus 2 3 by 2 y ஓட கோஎஃபிஷியன் minus 2 ஆல டிவைட் பண்ணுவோம் 2 by minus 2 that is equal to minus 1 சரி அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு சரி அடுத்து என்ன பண்ணப் போறோம் ரேடியஸ் ரேடியஸ் ரூட் ஆ units. 3 by 2 units. Well, that's what I'm going to do. Okay, it's very simple. Do you have any doubt here? Do you have any doubt here? Do you have any doubt here? Niveda? Good, sir. Okay. Uh, Say it. Good, sir. Okay, sir. நம்ம ஒரே ஒரு சம்மட்டி நீங்க போட்டலாம் எக்ஸாம்ல எக்ஸாம்பிள் சர்க்கிள் வித் சென்டர் மைனஸ் த்ரீ கமா மைனஸ் போர் அண்டு ரேடியஸ் த்ரீ யூனிட் ஒரு <laughs> And the radius is equal to the circle of the equation. What is the formula? Can you tell me? Sir. Sure. X minus uh, h whole square plus uh, X minus h the whole square plus Y minus plus k the whole square is equal to R square, sir. Very good. Y minus k the whole square is equal to R square. That's it. Okay, so we have a formula that is given in the formula. This is the formula. This is the formula. முடிஞ்சு அவங்க நம்ம தப்பு பண்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது சரி ஓகே அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் சொல்லுமா சுபாஷினி சொல்லுமா நெக்ஸ்ட் சுபாஷினி Y 
இடையில நெட்ஒர்க் கட் ஆனா சொல்லுங்கப்பா நான் உங்களுக்கு வந்து ரெக்கார்டிங் வீடியோ அனுப்பி விடுறேன் யாருக்கு நெட்ஒர்க் கட் ஆகுதோ அவங்க மட்டும் எனக்கு மெசேஜ் போட்டுருங்க இல்ல அந்த கிளாஸ் திரும்ப பாக்குறதுனால எனக்கு மெசேஜ் போட்டுருங்க நான் ரெக்கார்டிங் வீடியோ அனுப்பி விடுறேன் சரியா ஆர்த்தி சொல்லுமா சார் x 3 தி ஹோல் ஸ்கொயர் எஸ் ப்ளஸ் 3 தி ஹோல் ஸ்கொயர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்கஸ் தான் என்ன <laughs> A plus B the whole square, நம் இயல்லுனா வேலை முடிச்சு அவ்வளவுதான் சரியா A plus B the whole square A square plus B square plus 2AB அது அப்படியே இங்க அப்ளை பண்ணேனா வேற ஒண்ணுமே உனக்கு தெரியாது அப்படியே முடிஞ்சு சரியா A plus B the whole square மட்டும் நம்ம எழுதுறோம் வேற ஒண்ணு நம்ம பண்ண போறதே கிடையாது சரியாப்பா ஓகே அப்ப ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கேல இதை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம் ஏ இடத்துல இங்க என்ன எடுத்தது எக்ஸ் அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ண போறோம் சரியா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பிங்க இடத்துல த்ரீ தட் இஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னா த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பண்றப்ப என்ன வரப்போகுது நயன் பிளஸ் டூ ஏபி டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் அதே மாதிரி இங்க ஏ பிளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி ஏ ஸ்கொயர் y square plus 16 plus 2ab 2 into 4 8 8 into y 8 y that's equal to 9 and x square plus y square plus 6x plus 8y என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படினா இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஆர்டரா எழுதிருக்கேன் பா வேற நான் ஒண்ணுமே பண்ணல சரியா அதே மாதிரி இந்த பிளஸ் நைன் நீங்க தரப்போ மைனஸ் நைன் ஆயிரம் ரெண்டு கேன்சல் ஆயிருமாப்பா இந்த நைனும் இந்த நைனும் கேன்சல் ஆயிருமா பாருங்க இந்த நைனு நைன் என்ன பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாமா என்ன ரீசன் இங்கிட்டு வரப்ப மைனஸ் நைன் ஆயிரம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதான் நான் இங்க பண்ணிருக்கேன் சரியா வேற ஒன்னும் பண்ண அப்ப பேலன்ஸ் நமக்கு என்ன இருக்கும் பிளஸ் Plus 16 equal to 0. Now, we have a little bit of a doubt. We have to verify the answer right now. 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 We have to verify the reverse process. We have to verify the center. What is the center? Can you tell me? Can you tell me? ஸ்ருதி சொல்லுமா இதோட சென்டர் என்ன வரணும் வரப்போகுது சரியா அவங்க கிவன் இது கரெக்டா இருக்கு ரேடியஸ் நீ கண்டுபிடிச்சு பாரு இது உனக்கு டவுட்டா இருக்கு எக்ஸ்ஓட கோயிஷன் கரெக்டா வந்துருச்சு கான்சன்ட்ரேம் கரெக்டா செக் பண்ணணுமா அப்படின்னா ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சு பாருங்க ரேடியஸ் ரேடியஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தட் இஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் நயன் அடுத்து சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அந்த கான்சென்ட் ப்ளஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிருமா தட்ஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் நயன் தட்ஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் ரைட் தான் இந்த சம்மலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வெரிஃபை பண்ணியே பார்த்துக்கலாம்ப்பா சரியாப்பா நம்ம எதுவும் டவுட்டு காப்பா யாருக்காச்சும் சரி ஓகே இப்போ முடிச்சுன்னா கிளாஸ் கட் பண்ணு இந்த மாடலில் சம்ஸ் ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ண முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணி பாரு நாளைக்கு கிளாஸ் மீதி ஓகே இப்போ கிளாஸ் கட் பண்ணிக்கலாம